அவர்கள் குடியரசுத் தலைவருடைய குடும்பம் இன்றைக்கு அகதிகளாக இருக்கிறார்கள் முன்னாள் முதல்வர் அகதியாக இருக்கிறார் இராணுவத்திலே பணிபுரிந்த ஜெனரல் அகதியாக இருக்கிறார் கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் அகதியாக இருக்கிறார் துணை முதல்வர்கள் அகதியாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய குடும்பம் அகதியாக இருக்கிறது அப்ப எடப்பாடி நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் நாம் தப்பித்து விடலாம் என்று தப்பிக்க முடியாது இவ்வளவு போராட்டம் தமிழகமே குதிநிலை அடைந்து கொண்டிருக்கிறது பலர் நம்மை சந்தித்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஆறுதலாக ஒரு ஆதரவாக பேசக்கூடிய இடத்தில் இருக்கக்கூடிய பொறுப்புள்ளவர் மேலும் போராட்டத்தை தூண்டக்கூடிய விதத்தில் பேசியிருக்கு உங்களையும் தூக்கி அகதி முகாமலை போடக்கூடிய நிலை ஏற்படும் உங்கள்ட்ட பர்த் சர்டிபிகேட் இருக்கா என்பிஆர் என்ஆர்சி என்று நீங்கள் இன்றைக்கு அனுமதித்தால் நாளை அது உங்களுடைய கழுத்திற்கு சுருக்காக விழுகும் ஏனோ தானம் என்று இருந்தார்களே இன்றைக்கு அவர்களையும் வீதியில் இறங்க இறங்க வைத்தது உங்களுடைய தூண்டக்கூடிய அந்த பேச்சு தான் அந்த ஆவேச பேச்சு தான் அந்த கடும் முகத்தோடு வைத்துக் கொண்டு பேசினீர்களே கடுகடுப்பாக அதுதான் இன்றைக்கு போராடாதவர்களையும் வீதியில் இறங்கி அனைத்து அலுவலகங்களையும் முற்றுகையிடக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு உங்களுடைய பேச்சு மாறி இருக்கிறது நுணலும் தன் வாயால் கெடும் என்று சொல்வார்கள் தவளையை அதன் போக்கில் விட்டால் அது சத்தம் போட்டுக்கொண்டே தன் தலையில் தானே மண்ணை அள்ளி போட்டு கொண்டு விடும் அதுபோலத்தான் இன்றைக்கு தமிழகத்தை ஆளக்கூடிய எடப்பாடி அவர்கள் அவர் வாயாலேயே இன்றைக்கு அவர் கெட்டு கொண்டிருக்கிறார் நேற்றைய தினம் சட்டமன்றத்தில் போராட்டக்காரர்களுடைய குரலாக எதிர்கட்சிகள் ஒழிக்கிற பொழுது அவருக்கு பதில் சொல்கிறார் ஆவேசமாக எந்திரிச்சு எந்த அளவிற்கு முகத்தை கடுகடுப்பாக வைத்து கொண்டு ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுக்கும் தமிழகத்திற்கும் முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஒருவர் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தில் இருந்து கொண்டு பேசுகிறார் ஆவேசமாக பேசுகிறார் கடுகடுப்பாக பேசுகிறார் யாராவது பாதித்ததுண்டா சிஏவால் இந்த குடியுரிமை சட்டத்தால் ஒரு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முஸ்லீம்கள் பாதித்ததுண்டா என்று அறிவுபூர்வமாக கேட்பதாக நினைத்து கொண்டு ஆக முட்டால் நான் தான் என்பதை மீண்டும் நிரூபித்திருக்கிறார் நாம் கூட பல நேரங்களில் அவர் பேசுகிற பொழுது பார்த்தோம் கம்பராமாயணத்தை எழுதியது சேக்கிலாரா அல்லது கம்பரா என்று தடுமாறுகிற பொழுது ஒருவேளை தடுமாறுகிறார் பேச்சு தடுமாற்றம் என்று தான் நினைத்தோம் இன்றைக்குத்தான் தெரிகிறது அறிவிலே தடுமாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது இவருக்கு ஏதோ நேற்று சிஏவை கொண்டு வந்து இன்றைக்கு வீதியில் இறங்கி மக்கள் போராடுகிற பொழுது யாராவது பாதித்ததுண்டா என்று கேட்கிறார் நேற்றா போராடுகிறார்கள் இரண்டு மாதங்களாக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழகத்தில் மட்டுமா இந்தியா முழுவதும் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் சிஏவால் என்ன ஆபத்து ஏற்படும் என்று சொல்லி ஆறு முதலமைச்சர்கள் தீர்மானம் நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள் யாரெல்லாம் ஆதரித்து நாடாளுமன்றத்தில் வாக்கு செலுத்தினார்களோ அவர்களே இதை எதிர்க்கிறார்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று சொல்கிறார்கள் பாஜகவினுடைய முதல்வர்களே அவர்களுடைய அமைச்சர்களே எதிர்க்கிறார்கள் அப்போ இந்த அளவிற்கு பட்டவர்த்தனமாக இந்தியா எதிர்க்கிறது இந்திய மக்கள் எதிர்க்கிறார்கள் உலக நாடுகள் எதிர்க்கிறது நோபல் பரிசு பெற்றவர்கள் எதிர்க்கிறார்கள் நீதிமன்றங்கள் எதிர்க்கிறார்கள் சட்ட வல்லுநர்கள் எதிர்க்கிறார்கள் அவ்வளவு பேர் எதிர்க்கிறார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்து ஒரு நல்ல முடிவை சொல்லுவார் என்று மக்கள் எல்லாம் நேற்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்ப நேற்று மக்கள் போராடுகிறார்கள் போராட்டம் தூண்டப்படுகிறது என்று சொல்கிறார் விசமிகள் தான் இதையெல்லாம் செய்கிறார்கள் எதிர்கட்சிகள் தான் போராட்டத்தை தூண்டுகிறது என்று சொல்கிறார் உங்களுடைய பேச்சு தான் தூண்டுகிறது அறவழியில் போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களை இன்றைக்கு இன்றைய தினம் தமிழகம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் மாவட்ட அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் சட்டமன்றத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த சட்டமன்றத்தை வெளியே வரவிடாமல் முற்றுகையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நீதிமன்றத்தை வைத்து தடை போட்டீர்கள் காவல்துறையை வைத்து தடுத்தீர்கள் ஆனாலும் இன்றைக்கு தேசிய கொடியை ஏந்தி இன்றைக்கு சட்டமன்றத்தை முற்றுகையிடக்கூடிய அளவிற்கு தூண்டிவிட்டது யார் உங்களுடைய பேச்சு இந்த இரண்டு மாத காலத்தில் இவ்வளவு காலம் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் இருந்த மௌனம் ஒற்றை வரி ஒற்றை வரி கோரிக்கை தான் கேட்கிறார்கள் சட்டமன்றத்தில் மற்ற மாநிலங்கள் எப்படி அந்த மக்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றுகிறார்களோ அது போல தீர்மானம் நிறைவேற்று என்று ஒற்றை வரி கோரிக்கை ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் இன்றைக்கு கேட்கிறது எத்தனை முறை சந்தித்திருக்கிறார்கள் இஸ்லாத்தினுடைய இஸ்லாமிய அமைப்பினுடைய தலைவர்கள் சந்தித்திருக்கிறார்கள் உலமாக்கள் சந்தித்திருக்கிறார்கள் அனைத்து கட்சிகளும் சந்தித்திருக்கிறது சட்ட வல்லுநர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் சொல்லுகிறார்கள் இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய இந்த சிஏஏ என்பது மிகப்பெரிய ஆபத்தான சட்டம் எப்படி கடந்த காலங்களில் ஐநூறு ஆயிரம் செல்லாது என்று சொல்லி ஒட்டுமொத்த குடிமக்களையும் வீதியில் இறக்கினார்களோ அதுபோல ஒட்டுமொத்த குடிமக்களையும் செல்லாது என்று அறிவிக்கக்கூடிய திட்டம் ஆனால் கேட்கிறார் சிஏஏவால் யாராவது பாதித்ததுண்டா 
பாதிக்கப்பட போகிறார்கள் வருமுன் காப்போம் என்று சொல்கிறார்கள் சிஏஏ என்கின்ற அந்த சட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு தேவை என்ஆர்சி அதற்கு தேவை என்பிஆர் இந்த மூன்றும் ஒவ்வொரு குடிமக்களையும் குத்தக்கூடிய திரி சூழம் என்று சொல்கிறார்கள் ஒன்றை விட்டு ஒன்று நடைமுறைப்படுத்த முடியாது என்று சொல்கிறார்கள் அப்போ இவர்கள் கொண்டு வரக்கூடிய அந்த சட்டத்தால் அதை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த என்ஆர்சி என்பிஆர் என்கின்ற அந்த திட்டம் அமல்படுத்த வேண்டும் அதே போல சிஏஏ என்பது வெறுமனை முஸ்லீம்களை மட்டும் தாக்கக்கூடிய சட்டம் அல்ல இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது என்று சொல்கிறார்கள் அப்ப கான்ஸ்டியூஷனை பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு ஏழு கோடி தமிழர்களுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய முதல்வர் உங்களுக்கு பொறுப்பு இல்லையா சரி அமைச்சர்கள் தான் அப்படி பேசுகிறார் என்று நினைத்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு நானும் அப்படித்தான் என்னுடைய உள்ளத்திலும் பாசிச வெறிதான் ஒளிந்திருக்கிறது அமித்ஷா எதை சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார்களோ பிஜேபி எதை சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார்களோ சங்கிகள் எதை சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார்களோ இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு பாதிப்பில்லை பாதிப்பில்லை என்று தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார்களே அதைத்தான் இன்றைக்கு நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கும் சேர்த்து தான் இன்றைக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு வருடம் தான் உங்களுக்கு பாக்கி இருக்கிறது அடுத்த வருடம் கண்டிப்பாக உங்களை தூக்கி எறிவார்கள் ஒன்றுமில்லாமல் கிடைப்பீர்கள் அன்றைக்கு நீங்கள் இதே குடியுரிமையை நிரூபிக்க வேண்டிய நிலைக்கு ஆட்படுவீர்கள் எடப்பாடி அவர்களுக்கு பர்த் சர்டிஃபிகேட் இருக்கா அவர்களுக்கு எல்லாம் ஆவணம் வச்சுருக்கீங்களா நான் முன்னாள் முதல்வர் என்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஏனென்று சொன்னால் அஸ்ஸாமிலே முன்னாள் குடியரசு தலைவருடைய குடும்பம் இன்றைக்கு அகதிகளாக இருக்கிறார்கள் முன்னாள் முதல்வர் அகதியாக இருக்கிறார் இராணுவத்திலே பணிபுரிந்த ஜெனரல் அகதியாக இருக்கிறார் கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் அகதியாக இருக்கிறார் துணை முதல்வர்கள் அகதியாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய குடும்பம் அகதியாக இருக்கிறது அப்ப எடப்பாடி நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் நாம் தப்பித்து விடலாம் என்று தப்பிக்க முடியாது உங்களுடைய கட்சியை ஆரம்பித்த நிறுவனர் இன்றைக்கு இருந்திருந்ததா என்று சொன்னால் அவர் அகதி எம்ஜிஆர் அகதியாக இருந்திருப்பார் இந்த சட்டம் அன்றைக்கே கொண்டு வந்திருந்தால் கண்டி இலங்கை கண்டியில் பிறந்த எம்ஜிஆர் அகதியாக்கப்பட்டிருப்பார் அதிமுக இருந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு நீங்கள் இவ்வளவு ஆவேசமாக கட்டுக்கட்டுப்பாக பேச முடியாது அந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய சட்டம் என்று சொல்கிறார்கள் அப்போ சட்டமன்றத்தில் நாம் பேசுகிறோம் இவ்வளவு போராட்டம் தமிழகமே கொதிநிலை அடைந்து கொண்டிருக்கிறது பலர் நம்மளை சந்தித்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஆறுதலாக ஒரு ஆதரவாக பேசக்கூடிய இடத்தில் இருக்கக்கூடிய பொறுப்புள்ளவர் மேலும் போராட்டத்தை தூண்டக்கூடிய விதத்தில் பேசியிருக்கிறார் பன்னாரப்பேட்டை சம்பவத்தில் அது குறித்து பேசியதாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கு போராட்டம் குறித்து சிஏஏ குறித்து என்பிஆர் குறித்து என்ஆர்சி குறித்து இவர் பேசிய அத்தனை பேச்சுக்களும் போராட்டத்தை தூண்டியது நீங்கள் இவ்வளவு காலம் போராட்டம் நடந்தது உங்களுடைய மௌனம் அம்மா வழியில் ஆட்சி செய்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய கடந்த கால ஆட்சியை பாருங்கள் அவர் என்ன செய்தார் என்று பாருங்கள் அவருடைய தைரியம் இன்றைக்கு ஒரு சதவீதமாக உங்களிடத்தில் இருக்கிறதா எத்தனை முறை சட்ட ஒழுங்கை காப்பாற்றி இருக்கிறார் வன்முறை வடாமல் வராமல் தடுத்திருக்கிறார் இவ்வளவு லட்சக்கணக்கான மக்கள் வீதியில் இறங்கி போராடாமல் தடுத்திருக்கிறார் அவர்களுடைய பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடைய குரலுக்கு ஆறுதலாக ஆதரவாக இருந்திருக்கிறார் கடந்த காலத்திலே அவர் முதல்வராக இருக்கிற பொழுது ஒரு படம் எங்களை பாதிக்கிறது தொடர்ந்து எங்கள் சமூகத்தை குறிவைத்து எடுக்கப்படுகிறது இது ஒட்டுமொத்தமாக எங்களை பாதிக்கிறது என்று சொல்லி தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்களை சந்தித்து முறையிடுகிறார்கள் அது வரைக்கும் பத்திரிகையாளரை சந்திக்காத முதல்வர் அன்றைக்கு சந்திக்கிறார் எதிர்கொள்கிறார் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கிறார் இன்றைக்கு அந்த திராணி இருக்கிறதா பத்திரிகையாளரை சந்தித்து கேள்விகள் சொல்லி அதற்கு பதிலளிக்க முடியுமா போராட்டக்காரர்களை சந்திக்க முடியுமா ஆவேசமாக கடுகடுப்பாக அங்கே பேசுகிறீர்கள் வண்ணாரப்பேட்டையை நோக்கி உங்களால் போக முடியுமா அந்த மக்கள்கிட்ட கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு பதிலளிக்க முடியுமா அப்ப அன்றைக்கு அவர் அந்த படத்தில் பாதிக்கிறது என்று சொல்லி சட்ட ஒழுங்கை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி படத்திற்கு தடை போட்டார் அந்த சமூக மக்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அவரும் அந்த படத்தை எடுத்தவரும் உட்கார்ந்து கொண்டு பேசுங்கள் ஆட்சேபனை இல்லை என்று சொன்னால் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று பொறுப்புள்ள முதல்வராக அன்றைக்கு அவர் கையில் எடுத்தார் அது முதல்வர் அது பொறுப்புள்ள ஆட்சி இது ஆட்சியா பொறுப்பற்ற பொறுப்புள்ளவர்களா நீங்கள் எந்த ஒரு அடிப்படை அறிவு மற்றவர்களாக நாம் கூட பல நேரங்களிலே இவர் தங் சிரிப்பாக தான் பேசுகிறார் குறிப்பை தவறாக தான் பேசுகிறார் மேடையிலே பேசுகிற பொழுது என்று நினைத்தோம் ஏனென்று சொன்னால் கம்பராமாயணத்தை எழுதியது சேக்கிலாரா கம்பரா என்று தடுமாறுகிற பொழுது அப்படித்தான் நினைத்தோம் அப்ப இன்றைக்கு அறிவே இல்லை எனக்கு எந்த இதுவுமே கிடையாது என்கிற அளவிற்கு இன்றைக்கு ஒரு முதல்வர் பேசுகிறார் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு சின்ன பிள்ளையை கூப்பிட்டு இன்னைக்கு போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய போராட்டக்காரர்களை பத்து சிஏவ என்று கேளுங்கள் அதனால் என்ன பாதிப்பு என்று கேளுங்கள் என்ஆர்சி என்றால் என்னன்னு கேளுங்க அழகாக விளக்குவார்கள் ஒரு சட்டம் படித்தவர்களைப் போல இன்றைக்கு உங்களுக்கு புரிய வைப்பார்கள்
எந்த ஒரு அறிவுமே இல்லாமல் முட்டாள்தனமாக எடுக்கப்பட்ட முடிவு என்று சொல்கிறீர்களா உங்க அமைச்சர் முன்னாள் எம்பி சொல்கிறார் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலோஃபர் கபில் சொல்கிறார் அன்பர் ராஜா சொல்கிறாரு அப்ப அவர்களுடைய மதிப்புக்கு உங்களுடைய கட்சியில் இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மை பிரிவு சொல்கிறதே தீர்மானம் நிறைவேற்றிருக்கிறோம் சிஐவுக்கு எதிராக சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்ற வலியுறுத்துகிற முதல்வர் என்று உங்கள் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் சொல்கிறார்களே அதற்கு என்ன குரல் என்ன மதிப்பு அப்ப இன்றைக்கு நீங்கள் பேசுகிறீர்கள் என்று சொன்னால் அமித்ஷாவினுடைய முகமாக குரலாக ஆர் எஸ் எஸ்னுடைய ஊதுகுழலாக இன்றைக்கு நீங்கள் சட்டமன்றத்தில் ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதனால் தான் இன்றைக்கு லட்சக்கணக்கான மக்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் போராட்டத்தை தூண்டி விடுகிறீர்கள் உங்களுடைய பேச்சு தூண்டுகிறது நாளை ஒரு நாள் மட்டும்தான் சட்டமன்றம் இருக்கிறது அப்ப நீங்கள் இன்றைக்கு அறிவிக்க வேண்டும் ஆனால் இன்னைக்கு என்ன சொல்றீங்க சட்ட வல்லுநர்களை எல்லாம் நாங்கள் சேர்த்து ஆலோசித்து ஒரு நல்ல முடிவை சொல்வோம் என்று சொல்கிறீர்கள் இதை நேற்றே சொல்லியிருந்தால் இன்றைக்கு நீங்க சொல்லுவது நாளைக்கு ஒரு நாள் தானே இருக்கு சட்ட வல்லுநர்களை ஆலோசிச்சு நீங்க எப்ப தீர்மானம் கொடுப்பீங்க எப்ப மக்களுடைய பக்கம் நிற்பீங்க மக்களுடைய குரலுக்கு எப்ப மதிப்பளிப்பீங்க அப்ப முதல்ல நீங்கள் பேசக்கூடிய பேச்சு நம்பிக்கையற்ற பேச்சாக இருக்கிறது நீங்கள் அதிகாரத்தின் பக்கம் நின்று கொண்டு பேசுகிறீர்கள் மக்கள் பக்கம் நின்று கொண்டு பேசவே கிடையாது இன்றைக்கு மக்கள் கேட்கிறான் நீங்கள் நேற்று சட்டமன்றத்தில் பேசிய அந்த கடுகடுப்பான முகத்தை வைத்துக் கொண்டு பேசிய பேச்சை பார்த்து கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் வட்டம் கிள்ளை கிளையில் முகமது இப்ராஹிம் கேட்கிறார் மூத்தவர் முதியவர் நான் அறுபத்தி மூணு வயதில் பிறந்தேன் இன்றைக்கு நான் போய் என்னுடைய ஆதாரை வைத்து என்னுடைய ஆதாரை வைத்து அதில் என்னுடைய தேதி போட்டிருக்கிறது பிறந்த வருடம் போட்டிருக்கிறது அதை வைத்து நான் இன்றைக்கு பர்த் சர்டிஃபிகேட் எடுக்கலாம் ஏனென்று சொன்னால் நான் சிஏவில் நான் நிரூபிக்க வேண்டுமே என்பிஆருங்கின்ற கணக்கெடுப்பு வருகிறதே அப்ப என்னுடைய குழந்தைகள் நான்கு குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் அந்த குழந்தைகளுக்கு பர்த் சர்டிபிகேட் இருக்கிறது ஆனால் அவர்கள் இந்த மண்ணில் தான் பிறந்தார்கள் என்பதற்கு நான் என்னுடைய ஆவணத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டுமே நான் சமர்ப்பித்தால் தானே என்னுடைய குழந்தைகளை குடிமக்களாக ஏற்றுக்கொள்வார்கள் எனவே அதற்காக என்னுடைய ஆதாரை கொண்டு போய் கொடுத்து பஞ்சாயத்தில் நான் கேட்கிறேன் பர்த் சர்டிபிகேட் தாருங்கள் என்று பஞ்சாயத்தில் சொல்கிறதாம் பஞ்சாயத்து வந்ததே அறுபத்தி ஒன்பதில் தான் நீங்கள் பிறந்த அது அறுபத்தி மூன்று பர்த் சர்டிபிகேட் கிடையாது என்று மறுக்கிறார்கள் நான் முதலமைச்சரை சந்தித்து இதை நான் கேட்க வேண்டும் அவருடைய ஆவேசமாக கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதிலளிக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் முதலமைச்சரிடத்தில் கொண்டு சேருங்கள் என்று சொல்கிறார் அறுபத்தி ஒம்போதில் பிறந்தவருக்கு பர்த் சர்டிபிகேட் கொடுக்க முடியலையே அப்போ அவர் குடிமகனா குடிமகன் இல்லையா நாளைக்கு உங்களுக்கு இதே நிலை தானே உங்களை மட்டும் என்ன விட்டுவார்களா இன்றைக்கு அஸ்ஸாமில் எத்தனை இந்துக்கள் பன்னெண்டு லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட இந்துக்கள் இன்றைக்கு அகதிகளாக இருக்கிறார்களே ஒரு பெண் அவருடைய கணவன் முடியாமல் இருக்கிறான் நோயுற்று நிலையில் இருக்கிறான் குழந்தைகள் இருக்கிறது அவள் தான் இன்றைக்கு சம்பாதித்து அந்த குடும்பத்தை காப்பாற்றுகிறாள் ஆனால் அவருடைய தகப்பனாருடைய ஓட்டர் ஐடி இருந்தும் அறுபத்தி ஒம்பதுலேருந்து எழுபத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஓட்டளித்து அந்த ஓட்டர் ஐடி வைத்திருந்தும் அதை சமர்ப்பித்து பதினைந்து ஆவணங்களை கொண்டு போய் என் என்ஆர்சியினுடைய அந்த நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பாயத்தில் சமர்ப்பித்தும் அவருக்கு இன்றைக்கு குடியுரிமை மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒட்டுமொத்த சொத்தையுமே விற்று அந்த நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பாயத்திற்கு அழைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அவ்வளவு ஒரு குடிமகன் பதினைந்து ஆவணங்களை கொடுத்து நான் இந்த நாட்டில் தான் பிறந்தேன் என் மறைவுக்கு பிறகு என்னுடைய குழந்தைகளுடைய நிலை என்ன என்பதை உணர்ந்து பதினைந்து ஆவணங்களை கொண்டு போய் அஸ்ஸாமினுடைய அந்த நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய தீர்ப்பாயத்தில் கொடுத்து சொத்தை அழித்து அவ்வளவு ஆவணங்களையும் கொடுத்து இன்றைக்கு அவள் அகதி என்று அறிவிக்கிறார்கள் அப்போ இது உங்களுக்கு தெரியலையா இது எவ்வளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று அதனால் தானே இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் அழுது கொண்டிருக்கிறது போராடி கொண்டிருக்கிறது நாளைக்கு நிலை நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நாம் இன்றைக்கே முதல்வராக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி முடியாது நாளைக்கு நீங்கள் உங்களுடைய நாற்காலி காலியாகும் நீங்களும் இறங்குவீர்கள் உங்களையும் தூக்கி அகதி முகாமலை போடக்கூடிய நிலை ஏற்படும் உங்கள்ட்ட பர்த் சர்டிஃபிகேட் இருக்கா என்பிஆர் என்ஆர்சி என்று நீங்கள் இன்றைக்கு அனுமதித்தால் நாளை அது உங்களுடைய கழுத்திற்கு சுருக்காக விழுகும் ஏனென்று சொன்னாலே விழுந்திருக்கிறதே எத்தனை முன்னாள் குடியரசுத் தலைவருக்கு அவருடைய குடும்பம் இன்றைக்கு நிர்கதியாக இருக்கிறது அஸ்ஸாமினுடைய முன்னாள் முதல்வருக்கு இந்த நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது இராணுவத்தினுடைய வீரராக இருந்தவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு தான் எம்மாத்திரம் அப்போ அதை உணர்ந்து மக்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பெடுத்து இன்றைக்கு ரெண்டு கோடி மக்கள் கையெழுத்துட்டு இருக்கிறார்கள் அப்போ பலர் இன்றைக்கு எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ அந்த உணர்வுகளுக்கெல்லாம் மதிப்பளித்து இந்த போராட்டத்திற்கு மதிப்பளித்து நீங்கள் சட்டமன்றத்தில் அவர்கள் கேட்கக்கூடிய ஒரே
ஏனென்று சொன்னால் அதுதான் அறிவார்ந்த அரசாக இருக்கும் முட்டிட்டு குனியக்கூடிய அரசு அறிவார்ந்த அரசு அல்ல முற்றதுக்கு முன்னாடியே குனியணும் இன்றைக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க போராடுறவர்கள்லாம் விசமிகள் என்று அறிவு இல்லாமல் போராடுறாங்க தூண்டப்படுகிறது இதே தான் சொன்னீங்க நடுவாசல் இல்லை ஹைட்ரோ கார்பன் நல்லதுன்னு தான் சொன்னீங்க பாதுகாப்பாக இருக்குன்னு தான் சொன்னீங்க இன்றைக்கி என்ன பண்ணீங்க அதை நாங்கள் உள்ளே அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று சொன்னீங்களே அப்போ லேட்டாக உங்களுக்கு அறிவு வருகிறது நீங்கள் அறிவாளியா போராடினார்களே அன்றைக்கே இது தப்பு இது ஆபத்து என்று அவர்கள் அறிவாளியா இப்போ போராட்டக்காரர்கள் தானே அறிவாளி ஜல்லிக்கட்டுக்கு அப்படி தான் சொன்னீங்க போராடாதீங்கன்னு சொன்னீங்க முடியாதுன்னு சொன்னீங்க எங்களால் இயலாதுன்னு சொன்னீங்க பிறகு போராடினதுக்கு அப்புறம் தானே நீங்கள் கொடுத்தீங்க இன்றைக்கு ஜல்லிக்கட்டு நாயகர்னு வச்சுக்கிறீங்களே எப்படி வச்சுக்கிறீங்க அதுக்கு முதல்ல உங்களுக்கு அருகதை இருக்கிறதா போராடியது அவர்கள் அவர்கள் போராடி அதை அப்போவே நீங்கள் குரல் கொடுத்தீர்களா இல்லை போராடுகிற பொழுது தப்பு தவறு என்று விமர்சிப்பது இன்றைக்கு ஐந்தாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பினுடைய அந்த தேர்வை இன்றைக்கு ரத்து செய்திருக்கீர்களே முதல் நாள் வரைக்கும் என்ன சொன்னீர்கள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் என்ன சொன்னார் எல்கேஜி யூகேஜிலாம் எழுதுறது இல்லையா தனியார்லாம் பிள்ளைகள் எழுதுறது கிடையாதா அது மாதிரி எழுதுங்கள் என்று பேசினார் மறுநாள் அஞ்சு எட்டுக்கு ரத்துன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ அதுதானே மக்கள் போராடுகிற பொழுது சொன்னார்கள் அது தவறு பிள்ளைகளுடைய மன உளைச்சலை பாதிக்கும் ஏற்கனவே படிக்க வர மறுக்கிறார்கள் அப்போ நீங்கள் இது போன்ற சட்டங்களை கொண்டு வருகிற பொழுது மக்களுடைய கல்விக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் மக்கள் விலைக்கு போராடி குண்டலிப்பட்டு பலியாகி சொன்னதுக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு புரியவில்லை என்று சொன்னால் நான் எத்தனை தடவை வேண்டாலும் முட்டுப்படுவேன் குனிய மாட்டேன் முட்டி முட்டி தான் குடிவேன் என்று சொன்னால் அது அறிவார்ந்த அரசா பொறுப்புள்ள ஒரு முதல்வர் செய்வாரா இப்போ நீங்கள் முட்டுவதற்கு முன்னால் முட்டிட்டீங்க திரும்பி குனிஞ்சிட்டீங்க திரும்பி திரும்பி முட்டுகிறீர்கள் தலையே இல்லாமல் அள போக அளவிற்கு நீங்கள் முட்டுகிறீர்கள் போராட்டத்தை தூண்டுகிறீர்கள் அப்போ இன்றைக்கு ஒவ்வொரு இடமும் தொடர் போராட்டங்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது பல்லாயிரக்கணக்கான இடங்களில் ஒவ்வொரு குக்கிராமங்களும் இன்றைக்கு சாஹின் பாக்காக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது உங்களுடைய பேச்சு உங்களுடைய சட்டப்பேரவையில் தூண்டப்பட்ட அந்த பேச்சு தான் இன்றைக்கு வீட்டில் முடங்கி கிடந்தவன் கூட போராடுகிறவன் போராடட்டும் நாம் இருப்போம் போராடி பெற்று தந்து விடுவார்கள் என்று ஏனோ தானம் என்று இருந்தார்களே இன்றைக்கு அவர்களையும் வீதியில் இறங்க இறங்க வைத்தது உங்களுடைய தூண்டக்கூடிய அந்த பேச்சு தான் அந்த ஆவேச பேச்சு தான் அந்த கடும் முகத்தோடு வைத்து கொண்டு பேசினீர்களே கடுகடுப்பாக அதுதான் இன்றைக்கு போராடாதவர்களையும் வீதியில் இறங்கி அனைத்து அலுவலகங்களையும் முற்றுகையிடக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு உங்களுடைய பேச்சு மாறி இருக்கிறது அப்போ நீங்கள் பின்வாங்கணும் பொறுப்பு உணர்ந்து வாபஸ் வாங்குங்க பேசிய பேச்சுக்கு வாபஸ் வாங்கி சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றுங்கள் தீர்மானம் நிறைவேற்றி விட்டீர்கள் என்று சொன்னால் போராட்டம் அத்துணையும் பின்வாங்கப்படும் அதுதான் இனி உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆயுதம் மீண்டும் நீங்கள் கலவரத்தை ஏற்படுத்தி வன்முறை ஏற்படுத்தி நிறைவேற்றி விடலாம் என்று இந்த சமுதாயத்திடம் மோதாதீர்கள் மோதினால் தோற்பது உறுதி நான் மரணம்